ഹായ് എവരുവൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അതെന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നീഡഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ നമ്മൾ ഏത് പീരിയഡിനാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ പീരിയഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെയും എൻഡിങ്ങിലെയും നമ്മളെ കം ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് the effects of the conduct of the business are reflected in its balance sheet by increase or decrease in the various assets and liabilities and in the proprietor's equity or capital appo nammal avadella business inde endokeyana reflect cheynathu balance sheet la endokey reflect cheynundava oru asset increase cheyado decrease cheyado anche rendu varshathe anallo opening and closing nu varna sherikku varna rendu varshathe aanu nammal balance sheet അപ്പം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം ചില എസ് എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ടു ഹൈലൈറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൺ ദ ഫണ്ട് അതുകൂടാതെ കുറച്ച് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ആവശ്യമുണ്ടാവും നമ്മുടെ സമ്മറൈ ദിസ് ക്യാൻ ബി obtained from a summarized operating statement and namaku summarized aitla operating statement and receive cheyan pattum appo fund flow analysis nu parneyna sherikku parna rendu statement undu adinathu adu endokiya nanchu onnamathe schedule of changes in working capital um adu pole statement of sources and application of fund um appo ingane rendu statement undu namaku appo adu oru onnayittu namaku nokka അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലുള്ള ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ അതാണ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും വെച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും വെച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓരോ കറണ്ട് അസെറ്റും ഓരോ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഓരോ കറണ്ട് അസെറ്റിന് രണ്ട് വാല്യൂ കാണും അല്ലെ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് കമ്പാരിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ എന്ന് ഓരോ അസെറ്റിനും ഓരോ ലാബിലിറ്റിക്കും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യാം ആ ബാലൻസിനാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഓ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാത്രമേ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂ കമ
അപ്പൊ അസെറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ കറന്റ് ലാബിലിറ്റീസും ഇതേപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കാം എന്നിട്ട് അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ വാല്യൂ എഴുതണം കറന്റ് ഇയറിലെ വാല്യൂ എഴുതണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയറിലെയും കറന്റ് ഇയറിലെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അത് മാത്രം ഇൻക്രീസ് കുളത്തിൽ എഴുതാം ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അത് ഡിക്രീസ് കുളത്തിൽ എഴുതാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എഫക്ട്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന ഇൻക്രീസ് ഓ ഡിക്രീസ് ഓ ഉള്ള ആ കോളം ഇല്ലേ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം മെസ്സേജ് കറന്റ് അസസ് ഓരോന്നും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതാ അതിനുശേഷം കറന്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ഓരോന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതാ രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ഏതാ പ്രീവിയസ് ഇയറും കറന്റ് ഇയറും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് കുളത്തിൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കാണിക്കാം ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് കുളത്തിൽ എത്ര ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നും കൂടി പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫണ്ട് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കറന്റ് അസസും കറന്റ് ലാബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്തിൽ എഴുതി നമ്മളെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി അപ്പൊ അതല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റത്തിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അത് സോഴ്സ് ആണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ നോക്കി എഴുതുവാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള നോൺ കറന്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റംസ് മാത്രല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസും കൂടി ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മളൊന്നും നോട്ട് ചെയ്യണം ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എടുക്കില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സമയത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കത് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലും അല്ലെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോർമാറ്റിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫോർമാറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് അപ്പൊ സോഴ്സസിൽ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഫണ്ട് കിട്ടിയെന്നാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും പൈസ ബോറോ ചെയ്യാണ് ബാങ്ക് നോക്ക് പൈസ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫേമിന് എവിടെ നോക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടി എന്നാണ് സോഴ്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതും ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നെക്സ്റ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഷെയറിലോ ഡിബെഞ്ചറിലോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഷെയർ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടും അതാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻകം ഫ്രം ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യല്ലോ അപ്പൊ ഇതവിടെ കാണിക്കണം ഇനി നെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സോഴ്സസിൽ കാണിക്കാം
അപ്പോൾ സോഴ്സസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതാം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഐറ്റംസ് തന്നെ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോണ് പേർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പേർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോസ് ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ ബൈ ദ പ്രോപ്പറൈറ്റർ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതി ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം സോഴ്സസ് എഴുതി അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി പിന്നെ ഇത് രണ്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മളെ സോഴ്സസ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയ ബി മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോമാറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സോഴ്സസിൽ ഒരു ഐറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഐറ്റം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെന്താ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് എ ഫണ്ട് ജനറേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ കൺസേൺ വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് ഉണ്ടായ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ആഡിങ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റിംഗ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഫ്രം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ട് ാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ജനറേറ്റ് ഫണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷന് നമുക്ക് ഒരു എന്തായിട്ട് പറയാം സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എടുക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിൽ ബാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ലെസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആയ അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ക്യാഷിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത അതേപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം ആണ് അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ആർക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഐറ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസ് ആയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആയിൽ നമ്മൾ എഴുതുമായിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ആഡ
അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതിലെന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള വാല്യൂ മാത്രം എടുക്കുക അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും അല്ലാത്ത ബാക്കി ഐറ്റംസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഫണ്ട് ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും